ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഒന്ന് സമയം ഒമ്പത് പത്തായി വേഗം പോകുന്നില്ല തിരക്കുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് എണ്ണീറ്റ് പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പോകുന്നതിന് മടി വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാതിരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവർ എല്ലാരും വന്നിട്ടിരുന്നു أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഇരുവള്ളൂർ സഹചാരി റിലീഫ് സെൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ വാർഷികവും അതോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബുസുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുകയും നാഫിയായ ഇൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ മഹത്തായ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആദരണീയനായ സുഹൃത്ത് ജംഷീർ ഹുദവി അവർകൾ 
നമ്മുടെ നാടിന്റെയും മഹല്ലിന്റെയും മത സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇതിന്റെ സർഭാദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ അവർകൾ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ പി വി ഷുക്കൂർ സാഹിബ് മറ്റു വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഉമറാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഈ അയിൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുകയും നാഫിയായ അയിൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം സ്വർഗീയ പാനീയം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വീട്ടിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അവരുടെ മക്കളിലും സമ്പാദ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഏറ്റു കൊടുക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു ഊണ് ഉറക്കുമില്ലാതെ മാസങ്ങളായി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫസൽ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സംഘാടകർക്കും അള്ളാഹു ഇഹപര വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മതപ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലഭിക്കുന്ന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നന്മകളൊക്കെ ഇവർക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിനും ആഹൃത്തിനും നൽകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഹാനായ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അടുത്ത് വരും ഇവിടെ ഇതിനുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കസാര എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ കുറെ വയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ മറന്നു മേടണ്ട നല്ല വന്നാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത് വന്നാൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും ആ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ അലഹമുല്ല വയറൊക്കെ നോക്കണേ ഷോക്കടിച്ചെങ്കിൽ ഞാനല്ല ആള് നോക്കിയിട്ടിരുന്നില്ല ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ അതൊരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒമ്പതേ കാലായി മഹാനായ സൂഫി ലോകം കണ്ട വളരെ പ്രഗത്ഭനായ സൂഫി വൈദ്യനും ആലിമുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റലി അള്ളാഹു അനുഭവമായി ഒരു അഭിമുഖം നടക്കുകയും ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുകയും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉസ്താദ് ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും അതിന്റെ മറുപടിയുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തന്റെ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് വർഷമായി നീ എന്റെ കൂടെ ദർസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ദിവസം വാല് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഉപ്പ മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം വാല് കേട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള നിയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം മുപ്പത് വർഷം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച വലിയൊരു മഹാനാണ് മുപ്പത് വർഷമായി നീ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് എന്റെ ദർസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചപ്പോ 
മഹാനായ ഹാറ്റിമുലോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കത് മതി എനിക്കതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല എനിക്കത് മതി കാരണം ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് മഹാനായ പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു മാഹിയ ആ എട്ടു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എട്ടു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് മഹാനായ ഹജ്ജിന്റെ മാസം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല സാമ്പത്തികമായി അതിനുള്ള നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലോ വീട്ടിലോ അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പകലിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിതനായി ടെൻഷനായി ദുഃഖിതനായി ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഉപ്പയെ സമീപിച്ച് ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹാറ്റിമുലസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിരിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹജ്ജ് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആൾക്കെ പോക്കെ നിർക്ക് നിർക്കെടുപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ ഹജ്ജിന്റെ ചെലവ് അത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ എന്റെ വിഷമം രണ്ടു മാസക്കാലം അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര അതിനിടയിൽ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാലാവധി ഏകദേശം ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ആരാണ് ഭക്ഷണം നൽകുക അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ചെലവിന് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം പോലും കാശില്ല എന്റെ വിഷമം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഭക്ഷണം നൽകുക ഈ രണ്ടു മാസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബുദ്ധിമതിയായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഉപ്പയോട് പറയാണ് ഉപ്പ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളല്ല ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നിങ്ങളല്ല രിസക്ക് നൽകുന്നത് ഭക്ഷണം നൽകാൻ യോഗ്യനായ ഒരാൾ ആകാശങ്ങളിലുണ്ട് മുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നിങ്ങളല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നൽകുന്നതിന് തടയുന്നവനില്ലല്ലോ ും 
നീ തടഞ്ഞതിനെ തരുന്നവനുമില്ല നീ വിധിച്ചതിനെ തടയുന്നവനില്ല നിന്റെ വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനുമില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹു താര അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനാവരുത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് അതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കൂലേ നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്ങനെ കരയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വന്നോളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമുണ്ട് അജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ രണ്ടു മാസം എന്റെ ഉമ്മപ്പൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താകുന്നുള്ള വിഷമുണ്ടോ ഈ കാലത്ത് വരെ വലിയ അസ്വസ്ഥതകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മാസം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാല് എന്റെ വീട് എന്താകും എന്റെ മക്കൾ എന്താകും ഇഷ്ടംപോലെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് വെച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവരങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കൂടുതലില്ല ഉപ്പ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളു ഒരു പോലും പിടിക്കണ്ട അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുമോ നീ ഈ കാര്യം ഉമ്മയോട് പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഉപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സദസ്സിൽ ഉമ്മയോട് മകള് പറയുകയാണ് ഉമ്മ ഉപ്പാക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ ഉപ്പയ്ക്കുണ്ട് ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഉപ്പാക്ക് പേടിയുണ്ട് ആരാണ് നമ്മൾക്ക് റിസുക്ക് ഭക്ഷണം തരുക എന്നുള്ളൊരു പേടി അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോയാൽ നമ്മുടെ ചെലവാര നോക്ക് നമ്മൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ആരാ തരാ അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ മകള് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഉമ്മ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഉപ്പ പോയിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഉപ്പയല്ല എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു റിസുക്ക് നൽകുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപ്പയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉപ്പയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന കൊച്ചുമോൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവസാനം നിർബന്ധിതയായി ഉമ്മയും മറ്റുള്ള മക്കളും സമ്മതിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മഹാനായ പോവുകയാണ് ഭക്ഷണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിന് പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള ചെലവോ കാശോ ഒന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയി വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം തീർന്നു പോയി പിന്നെ ഭക്ഷണം ഇല്ല പട്ടിണിയാ എല്ലാരും വെള്ളം കുടിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം ചെലവഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം കൂടി ആയപ്പോ എല്ലാരും വിശന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള മക്കളൊക്കെ വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ കരയുമ്പോ ഈ പൊന്നുമോള് ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ മോൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുത്ത മകള് ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉമ്മയും മറ്റുള്ള ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ഉപ്പേ ഹജ്ജിന് പറഞ്ഞേച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഉപ്പയെ ഹജ്ജിന് പറഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഉടനെ തന്നെ ആ സഹോദരി മറുപടി പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവല്ല ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഉപ്പയല്ല അന്ന് രാത്രിയായി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയത് രാത്രിയായപ്പോൾ ആ വീടിന്റെ വാതിൽ ആരോ ഒന്ന് മുട്ടുകയാണ് വീടിന്റെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഹലീഫയുടെ പട്ടാളക്കാരാണത് മൻസൂർ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാരാണത് ഇവിടെ വല്ലതുണ്ടോ കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ പാത്രത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമെടുത്ത് പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പട്ടാളക്കാരൻ 
രാജാവായ ഖലീഫയായ മൻസൂർ രാജാവിന്റെ കയ്യിലേക്കും കൊടുത്തു അവർ വേട്ടയാടാൻ വന്നതാണ് വേട്ടയാടി കയ്യിലുള്ള വെള്ളം തുറന്നപ്പോ അടുത്തുള്ള വെളിച്ചം കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നതാണ് ഇവർ മൻസൂർ രാജാവും കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരും വെള്ളം കുടിച്ചു വയറ് നിറഞ്ഞു സന്തോഷമായപ്പോൾ മൻസൂർ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഈ വീട് ആരുടെ വീടാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയൊരു ആലിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ റബ്ബേ അലഹമില്ല ഇത്രയും നല്ല സൂഫി വൈദ്യനായ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ റബ്ബേ ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ നാണയങ്ങൾ എടുത്ത് ആ വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി എന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരോട് പറയുകയാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാരെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവര് പോയി അപ്പോ ഉമ്മയും മറ്റുള്ള മക്കളൊക്കെ നല്ല ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഹ്ലാദ പരിധര അപ്പോഴേക്ക് കൊച്ചുമോള് കരയാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നീ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായി ഞങ്ങൾ മാറിയപ്പോ നീ കരയുകയാണോ അപ്പോഴാണ് ആ ചെറിയ മോള് പറഞ്ഞതുമ്മ ദുനിയാവിലെ ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായി മാറി ദുനിയാവിലെ ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു മുതലാളിയായി മാറി എന്നാൽ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു നിരന്തരമായി ഞങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമമോ വല്ല വേദനയോ വല്ല ദുഃഖമോ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുമോ ഉമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമ തോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് പൊന്നുമോൾ തന്റെ ഉമ്മയോടും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോടും പറയുന്നുണ്ട് ാണ് യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കണം അള്ളാഹു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെയാ പോകുന്നത് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യൽ റിസ്ക് ആണ് ആ സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന ഒരാളെ എന്തോ ഒരു വസ്തു വിഷമുള്ള വസ്തു കടിക്കുകയും അവരുടെ വിഷം ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അവര് പല പച്ചമരുന്നുകളും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ചികിത്സിച്ചു നോക്കി അപ്പോ പ്രാണികളും ചിലപ്പോ വേദ കേൾക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും കുറെ കാലം ഇവിടെ വേദ നിറഞ്ഞിട്ട് ആയോ ഈ ലൈറ്റ് ആണ്ട് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് വേറെ ലൈറ്റ് ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നു അത് വെച്ചവനെ കണ്ണന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒളിച്ചാണ് ഇതിന് അപ്പോ ഹാത്യമുല്ലാഹു അദ്ദേഹം പിന്നിലുണ്ട് ആ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാൾ ബോധം കെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് പല ആളുകൾ പല രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴാണ് ആ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെ വലിയൊരു സൂഫി വല്യനുണ്ട് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹാച്ചിമുൽ അസം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊന്ന് മന്ത്രി ചൂതയാലോ ആയിക്കോട്ടെ മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ അസം റതി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയെ മന്ത്രി ചൊന്നു ഓതിയപ്പോ ആ വ്യക്തിക്കും ശിഫ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ശമനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ സന്തോഷത്താൽ ആ വ്യക്തി ഉടനെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ ഈ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകിയ എന്റെ ഈ രോഗത്തെ മന്ത്രി ചൂത് ശിഫ നൽകിയ ഹാത്തിമുൽ അസമ്മിന്റെ ഹജ്ജിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം എന്തായി ഹജ്ജിന് പോയത് വെറും കൈയോടെയാണ് ആരെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരെ ആരേൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ വീട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അവിടേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു അവരുടെ ചെലവിന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാഷ് നൽകി ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ആരേൽപ്പിച്ച് അറിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് അവിടെയും അള്ളാഹു ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓർക്കണം നമ്മൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ആരാരുമില്ലാത്ത മക്കയുടെ ഭാരക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് മഹതിയായ ഹാജർ ബീവിയെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും തനിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആരുല്ല ഒരു പക്ഷിയില്ല പറവയില്ല പച്ചപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല കൃഷിയില്ലാത്ത പറവകളില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെയും എന്റെ പിഞ്ചുമക്കളെയും ഞാൻ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് അവർ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്മായിലിനെയും ഹാജർ ബീവിയെയും വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇബ്രാഹിം നബി തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിയില്ല എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതലിനെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായി ബ്രാഹീന അലഹിസ്സലാം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല രണ്ടു വട്ടം ചോദിച്ചു മൂന്ന് വട്ടം ചോദിച്ചോ മിണ്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണോ ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് എന്നെയും എന്റെ മകനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടോ എന്ന് മഹതിയായ ഹാജർ ബിറലി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാം തലയാട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്ന സൂചന സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ട് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ഹാജർ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല വിജനമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ആരാരുമില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത പറവയില്ലാത്ത മരങ്ങളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്ത കൃഷിയില്ലാത്ത പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മരുഭൂമിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു പരാതിയുമില്ല എന്ന് മഹതിയായ ഹാജർ ബി വിറതി അള്ളാഹു ഭർത്താവ് പോയി ഒറ്റക്ക അപ്പോഴാണ് ജബീൽ അലഹി സ്വലാം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഹാജർ ഇസ്മായിലിന്റെ ഉമ്മ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണോ അതെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് നിങ്ങളെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹതിയായ ഹാജർ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അഭിമാനായ ജിബിനി അലഹി സ്വലാം പറയുന്നുണ്ട് 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനില്ല ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്ന് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം ഹാജർ ബീവിയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെള്ളമില്ല കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം തീർന്നു വെള്ളം തീർന്നു സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് മറുവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്ക് നിരന്തരമായി ഓടി എപ്പോഴാണ് വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത സംസം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ബലമേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയാണ് അവിടെ പച്ചപ്പുണ്ടായത് പിന്നെയാണ് അവിടെ കൃഷി ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് അവിടെ പറവകൾ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണത് വലിയ നാഗരികതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പട്ടണമായി മാറിയത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പട്ടണമായി മാറിയത് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബാല്യയും തന്റെ മകനെയും ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർ അവിടെ താമസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമ്മൾ എന്നും കരുച്ചാണ് തോൽക്കാതെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ പതറാത്ത പാദത്തോടെ വളരെ ഊർജസ്വലരായി മുന്നേറാൻ നമ്മൾക്കുള്ള കരുത്ത് അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാൻ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തൊഴലല്ലാ ലാ ഹൗല വല ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി തുഖലാനു ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹുവിനെ ബരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന അർത്ഥമുള്ള ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തൊഴലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അയാളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന പിശാച്ചുക്കളോട് മറ്റുള്ള പിശാച്ചുക്കൾ പറയുമത്രേ അദ്ദേഹത്തെ നീ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ നീ വഴി പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണോ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് മലക്ക് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയും എന്നിട്ട് ഇയാളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പിശാച്ച് ഇറങ്ങി വന്നാൽ മറ്റുള്ള പിശാച്ചുകൾ ചോദിക്കുമത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പിശാച്ചുക്കളോട് മറ്റുള്ള പിശാച്ചുക്കൾ ചോദിക്കുമെന്ന് ഹരീഫുകളിൽ കാണാം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വലിയ കരുത്താണത് അത് വിജയത്തിന്റെ കോടിപ്പടിയാണ് വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അവർ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനുള്ള ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു മഹാന്മാരായ പൂർവസൂര്യങ്ങളായ സലഫസാലിഹ്യങ്ങളായ താപീയങ്ങളും മസാബുകളൊക്കെ ഇതേ മഹാനായ മുപ്പത് വർഷക്കാലം തന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പക്കത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ദിവസമാണ് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷമായല്ല ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് നീ എന്നിൽ നിന്ന് നേടിയത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എന്താണ് സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസമ്മ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എട്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഉസ്താദ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എട്ടു കാര്യങ്ങളാണ് അത് മതി എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ അത് മതി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാൻ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ അത് വിജയിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ സൃഷ്ടികളെ നോക്കുകയുണ്ടായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓരോ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് കാമുകന്മാരുണ്ട് കാമുകിമാരുണ്ട് പ്രണയിനികളുണ്ട് പ്രാണനുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് ഒബാലുദാലിക്കൽ മഹബൂബിയു സാഹിബുഹു ഇലാ മറനിൽ മൗതി 
എന്നാൽ ഇവര് സ്നേഹിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാര് ഇവര് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരിൽ ചില ആളുകൾ ഇയാളുടെ മരണം വരെ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മറുതുൽ മൗത്ത് മരണം വരെയല്ല മരണ മരണാസന്നമായ രോഗം വരെ മറുതുൽ മൗത്ത് വരെ ചില ചങ്ങാതിമാര് ചില സ്നേഹിതന്മാര് ഇയാളുടെ കൂടെ മരണസമയത്ത് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇയാളെ കുളിപ്പിച്ച് ഇയാളെ ജനാസ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ജനാസ വെച്ച് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് കബറിൽ വെച്ച് മറമാടുന്നത് വരെ ഇയാളുടെ ചില ചങ്ങാതിമാര് ഇയാളുടെ ചില സ്നേഹിതന്മാരെ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും മടങ്ങും ഏത് ചങ്ങാതിയായാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹിതനായാലും കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ പോകും കബറിൽ നിന്ന് കബർ കഴിഞ്ഞാൽ മറമാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലക്കനാക്കും ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ ഇതിലേക്കാണ് നിന്നെ മടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ തിരിച്ച് പുനർജന്മം നൽകുന്നത് എന്നർത്ഥമുള്ള എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പിടി മണ്ണുവാരി എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരും കബറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ എട്ട് മുപ്പത് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒന്നാമത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് എന്ത് എല്ലാവർക്കും ചങ്ങാതിമാര് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ചങ്ങാതിമാര് സ്നേഹിതന്മാരില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ മക്കള് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ചങ്ങാതിമാർ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർ ആരോ അവിടെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവർ പോകും ചില ആളുകളോ മരിച്ച് കബറിൽ വെക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കബറിൽ വെച്ച് മറമാടി എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകും അവസാനം കബറിൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാകും എത്ര എത്ര വലിയ ചങ്ങാതിമാരുടെ ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എനിക്ക് അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മസിൽ പിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ല അല്ലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സില് അഞ്ചായിരം ആളുണ്ട് എന്റെ തികഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യായിരം അല്ല പതിനായിരം പേജ് തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കബറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം അവിടെ ആരുണ്ടാവില്ല ഒരാളുമ്മയാളുടെ കൂടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഒരാളും കടന്നു പോകില്ലല്ലോ എത്ര വലിയ മുതലാളിമാർ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ഒരാളുടെ കബറിലേക്കും അയാളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളോ ചങ്ങാതിമാരോ നാട്ടുകാരോ കബറിടത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചാൽ കബറിലേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരാളും വരും നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ കബറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് കിടക്കാൻ നാട്ടുകാരൻ അനുവദിക്കൂല അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതം നമ്മൾക്ക് ആ ജീവനാന്തകാലം കിട്ടൂല ചങ്ങാതി അല്ലേ പാവല് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം ഞാനും കൂടെ കിടന്നോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടിക്കൂലേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചങ്ങാതി വന്നിട്ട് കിടക്കോ എവിടെ പനി പിടിച്ച് അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ചങ്ങാതിമാരായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങാതി എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്ലാൻ മാറ്റി എനിക്ക് നാട്ടിൽ കുറെ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിട്ടെന്താ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിലോ എന്റെ നാട്ടിലോ ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിട്ടെന്താ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന കബറിടമുണ്ട് അവിടേക്ക് എനിക്ക് ചങ്ങാതിമാർ വേണം ഇവിടെ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കണക്കാണ് കബറിടത്തിലേക്ക് എന്റെ ഇരുട്ടറ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തതയുടെ ലോകമായ കബറിടത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നേരം പോക്കാക്കുന്ന ചില ചങ്ങാതിമാരെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ങാതി അവന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ങാതി ഏത് ചങ്ങാതിക്ക് പറ്റും ഏത് ചങ്ങാതിക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ചങ്ങാതിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല 
എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരുന്ന ചങ്ങാതിമാരെയാണ് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് ടൈം പാസിന് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഏത് ചങ്ങാതിമാരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുക എന്ന് സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ എന്റെ കബറിലേക്ക് നാളെ കടന്നു വരുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ ഒരാളും വരൂല ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതേ അത് മാത്രമേ എന്റെ കബറിലേക്ക് വരൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരാക്കിയത് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സ്വാലിഹായ അമലുകളെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരാക്കിയത് എന്തിനാണത് എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് പ്രകാശമാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇരുട്ടറയാണ് മണ്ണറയാണ് ഏകാന്തതയുടെ ഏകാന്തതയുടെ ലോകം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചങ്ങാതിമാർ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അത് മാത്രമല്ല തയ്യാമത്ത് നാട് വരെ എനിക്ക് നേരം പോക്കാക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്റെ കബറിടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു താല പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഞാൻ നൽകിയതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കച്ചവടം ലാഭമുള്ള കച്ചവടമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നാളെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കബറിന്റെ അതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കബർ ഇരുട്ടറയാവാതിരിക്കാൻ കബർ ഇടുങ്ങിയതാവാതിരിക്കാൻ കബറിൽ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കബറിലേക്ക് പുഴുക്കളും തേടുകളും പാമ്പുകളും വരാതിരിക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരണത്തെ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മരണത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് കബറ് ഇരുട്ടറ അല്ലെ നമ്മ അങ്ങനെ കേട്ട് കബറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടറയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു കബറിൽ മുൻകർണ കീറിന്റെ ചോദ്യം അടി ഇടി പുഴുക്കള് കണ്ണു തള്ളിപ്പോവല് വേറെ പൊട്ടൽ അല്ലെ ഇടുങ്ങിയ കബറ് നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തീജ്വാലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നാ മറ്റു വേറൊരു കബറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ പോലെ നടിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കബറിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ കുതിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നത് വേറൊരു കബറുണ്ട് ആ കബറ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും രോഗികളായി ഇതാ ഇന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തേത് എന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു തിരിച്ചറിവ് ലഭിച്ചു ആ സമയത്ത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ടാകും പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഭാര്യ കാണൂലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ ഇനി കാണൂലല്ലോ എനിക്ക് ഈ മനോഹരമായ ശീതീകരിച്ച എ സിയുള്ള മുറിയിൽ നിന്ന് ഇനി മണ്ണിലാണല്ലോ ഞാൻ കിടക്കേണ്ടത് ഇനി എന്റെ കൂടെ ചങ്ങാതിമാരില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പേടിച്ചു പേടിച്ചു ഉറക്കുകയാണ് അതിനു പകരം പുഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം 
കൂടെ നിന്നാൽ മതി നമ്മുടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായി വരും ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ തുടങ്ങണല്ലേ ബിൽഡിംഗ് കിട്ടാനല്ലേ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സഹചാരിയുടെ റിലീഫ് സെന്റർ എവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷാ നമ്മുടെ സംഘാടകർ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സഹചാരി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം അതിനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇഷാ ഇന്ന് പിരിവൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ബക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു തുക എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂറിൽ കുറയാതെ നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം അതിന് മുകളിൽ നൂറിന് മുകളിലുള്ള നല്ലൊരു തുക എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാളെ ആദരണീയരായ നൗഷാദ് വാക്കബി ഉസ്താദ് വരും അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം ആദരണീയരായ സിംസാർ ഹക്കുദ് ഉസ്താദ് വരും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അകം ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പരിപാടി പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോ ആ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള തുകകൾ സമ്പാദിക്കാൻ സംഭരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വളരെ മാന്യമായി നല്ല ഒരു മാന്യമായ രീതിയിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നത് ഖബറിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇരുട്ടറയാണല്ലോ ഖബർ ഇടുങ്ങിയതാണല്ലോ ഖബറിൽ മുൻകർണ കീരിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നരകത്തിന്റെ അതാബുണ്ട് പുഴുക്കളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഖബറിന്റെ മറ്റൊരവസ്ഥയുണ്ട് ആ കബറിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ മരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭൂതിയാണ് മരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിമായ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഉമ്മ മുസ്ലിമാണ് ഉപ്പ മുസ്ലിമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായി എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ മുസ്ലിമായ ഒരാൾ മുസ്ലിമായാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ അള്ളാഹു പറയാൻ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതേ അവര് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾക്ക് കബർ എന്ന് കേൾക്കും ഇനി പേടിക്കാൻ പാടില്ല കബറിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പേടിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ടല്ലോ മദ്രസയിലേക്ക് പോവാൻ കുട്ടികൾക്ക് പേടി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വേണ്ടി അത് ഇന്നലെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കുട്ടി എന്തായാലും കരയും ഉസ്താദ് എന്തായാലും അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുപ്പതിന് എത്തേണ്ടത് ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി ഉമ്മ ഉറക്കം നനച്ചു നോക്കുമ്പോ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഞാൻ പോവൂല എന്റെ ഇന്ന് മാത്രം ഒരു പേടി ഉസ്താദ് അടിക്കുമോ ചീത്ത പറയുമോ എന്ന പേടി സ്കൂളിലും അതേപോലെ അപ്പൊ ഉമ്മ ഉസ്താദ് അടിക്കൂല ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം അങ്ങനെ ഉമ്മ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ഉമ്മസാദെ കുട്ടി കുറച്ച് വൈകി പോയി നിങ്ങള് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് ധൈര്യമായി കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ പോയി മദ്രസിൽ പോയി അടിച്ചില്ല പേടി പോയി എന്താ പേടി പോയത് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ് അവിടെ ഖബർ മണ്ണറ ഇരുട്ടറ ഇടുങ്ങിയത് അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കൂടെ ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാൽ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെ ആഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനും പാടില്ല നമ്മൾക്കറിയാം തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പകതിരി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ 
ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഏതായാലും തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കള്ളുകുടി അത് ഉമ്മ ഉപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ലഭിചാരം കക്കൽ കളവ് പറയൽ മോഷ്ടിക്കൽ നുണ പറയൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വാലിന്റെയോ ഒരു ക്ലാസിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ അത് മനുഷ്യർക്ക് ജന്മന തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റേത് ശരിയേത് അപ്പൊ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഇതാണ് നാളെ ആഹ്റം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാക്കാനുള്ള വഴി ഇങ്ങനെയായാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ രോഗാസന്നനായി മരണശയിൽ രോഗശയിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാര് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തിൽ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ നേരെ ഉസ്താദിനെ ഉമ്മ വിളിച്ചത് പോലെ മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയാ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് കബറിടത്തിൽ ഇരുട്ടറയല്ല നിങ്ങളുടെ കബറിടം പ്രകാശപൂരിതമാണ് നിങ്ങളുടെ കബറിടം ഇടുങ്ങിയതല്ല വിശാലമാണ് നിങ്ങൾ കബറിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കയാമത്ത് നാൾ വരെ ചങ്ങാതിയുണ്ട് സഹോദര നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്താ ദുഃഖം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിട പറയുന്നതിലാണോ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം അതാണോ ദുഃഖം ദുഃഖിക്കേണ്ട അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട് ഈ വീട്ടിനെക്കാളും നല്ല ഒരു വീട് അതാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ വീടിനെക്കാളും നല്ല ഒരു വീട് അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനെക്കാളും നല്ല വീട് കബറായാൽ പഠിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ മനോഹരമായ വീട് നമ്മൾ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കബറിൽ ഇതിനെക്കാളും സുഖം കിട്ടൂല ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടി ചെലവഴിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാളും വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ അയ്യായിരം നല്ല കബറിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്ന കബറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ അകത്തെത്തിയാൽ അയ്യായിരം നല്ല പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെക്കാളും വിശാലമാണ് കബറ് നമുക്ക് അറിയും അവിടെ എത്തിയാൽ അതാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കല്ല അയാളുടെ ഇരിപ്പടം അയാൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ വീട് നീ മനോഹരമാക്കി കൊടുക്കണയല്ല അയാളുടെ വീട്ടിനെക്കാളും മനോഹരമാക്കി കൊടുക്കണയല്ല എന്നിട്ടോ ഇതിനെക്കാളും നല്ല വീട് നീ കൊടുക്കണേ എന്താ ുസ്കാരത്തിലുള്ള ദ്വാ എന്താണ് ഇതിനെക്കാളും വീട് എനിക്ക് കിട്ടോ ഡൗട്ട് വേണ്ട കിട്ടും നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ വീട് വെച്ചാലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ ആ വീടിനെക്കാളും വലിയ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഒരു വീട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നമ്മുടെ വീടിനെക്കാളും മനോഹരമായ വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ടെൻഷനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് പിന്നെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ദുഃഖിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ തറവാടിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് എല്ലാവരും ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചു മക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നക്കായി പിന്നെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീടെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീടെടുത്തു അങ്ങനെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക അല്ല ദുഃഖമാണോ അതുണ്ടാവുക സന്തോഷം നേരെ മറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേഴ്സിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവാൻ വീട്ടെടുക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല റാഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മാസം മാസം എണ്ണി കൊടുക്കണ്ട അഞ്ചായിരം പതിനായിരം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല 
നീ നിന്റെ തറവാടിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ പുതിയ വീടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ നീ കിടക്കുന്ന വീടിനെക്കാളും നല്ല വീടായി നിന്റെ കബരിടം മാറിയാൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലാത്ത നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കുടുംബത്തോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നതിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിനെക്കാൾ നല്ല കുടുംബമാണ് അവിടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇവിടത്തെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബം കല്യാണത്തിന് പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പോയതൊന്ന് വൈകിയാലും പ്രശ്നമാണ് ക്ഷണിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ ഈ കുടുംബത്തെക്കാളും നല്ല കുടുംബം അവിടെ നൽകണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുടുംബക്കാര് നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നും സന്തോഷം മാത്രമാണ് ആ കുടുംബക്കാര് നൽകുക നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ നൽകൂല നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കൂല നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത കുടുംബം അവിടെ നൽകണയല്ലോ അപ്പൊ സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ കുടുംബത്തെക്കാളും നല്ല കുടുംബം അവിടെ കിട്ടിയാല് സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയെക്കാൾ നല്ല ഭാര്യ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷല്ലേ പഠിച്ച നീ പെണ്ണിന് സഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര കാലായി ഇത് പരാതിയും പ്രശ്നവും ചൊടിയും പണക്കം അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാര്യയെക്കാളും നല്ല ഭാര്യയെ നീ നൽകണേ അല്ലാ ആ ഭാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂല വെറുപ്പിക്കൂല ചൊടുപ്പിക്കൂല പിണക്കൂല ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഭാര്യ പിന്നെന്തിനാ ടെൻഷൻ ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനെക്കാളും നല്ല ഭർത്താവിന് നൽകണയല്ല ഈ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ചായയുടെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നലെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അയൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഒരാഴ്ച കാലം പിണങ്ങി നിന്നത് അലക്കിയിട്ട് വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കറ ബാക്കിയായതിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും നല്ലൊരു ഭർത്താവിന് നൽകണേ അല്ലോ ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഭർത്താവ് നമ്മൾക്ക് കബറിൽ കിട്ടും പഠിക്കണോ ടെൻഷൻ വേണോ ദുഃഖം വേണോ സന്തോഷല്ലേ ഇനി പിന്നെ മക്കളാണ് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളുള്ള അയൽവാസികളെക്കാൾ നല്ല അയൽവാസികളെ നൽകണയല്ല മക്കളെക്കാൾ നല്ല മക്കളെ നൽകണയല്ല ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന വെറുതെയല്ല ഇത് നല്ലവരായ ആളുകൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കബറിൽ വെച്ച് വീടിനെക്കാൾ നല്ല വീട് ഭാര്യയെക്കാൾ നല്ല ഭാര്യ മക്കളെക്കാൾ നല്ല മക്കൾ അയൽവാസികളെക്കാൾ നല്ല അയൽവാസികൾ കുടുംബക്കാരെക്കാൾ നല്ല കുടുംബക്കാർ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അല്ലാത്തില്ല നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തൊരു ആശ്വാസമാകും ഇവിടേക്കല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ലോകാണ് കബർ നമ്മൾ എന്തിനാ കബർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു തീകുണ്ടാരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കബറില്ലേ ഇങ്ങനൊരു കബറില്ലേ ആ ഒരു കബറിടമാക്കി മാറ്റിക്കൂടെ നമ്മുടെ കബറിടങ്ങളെ അതിനുള്ള വഴികളല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വാതകളൊക്കെ കബരിടങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ദുഃഖമില്ലാതെ വെപ്രാളമില്ലാതെ വിഷമമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ മരിച്ചു പോകാൻ എപ്പൊ മരിച്ചാൽ ഇന്ന് മരിച്ചാലും നാളെ മരിച്ചാലും മറ്റന്നാൾ മരിച്ചാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കണ്ടു കബറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കബരിടങ്ങളെ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് മാറണം അത് മാറ്റാനുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ കബറിടത്തെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കബറിടത്തെ വിശാലമാക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കാളും വിശാലമായ കബറാക്കി തരാം നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കാളും പ്രകാശമുള്ള വീടാക്കി നിങ്ങളുടെ കബറിടങ്ങളെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിങ്ങൾ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ചത് ഇന്നല്ലൂന കിതാബല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾ 
وأقام الصلاة إسكارا كرتما نرهق النالغ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا الله نلقي سمباد نلقي لحسي مائم برسي مائم تلبدي كنالغ نمد إسكيس زفن سهجاري سنگدي فجا براود مائي پدباديل سنگاد كنال ادش منوهر مائر بلدين نمد پرورتن نلقي كو كبيندي سوكي دي پرد مائر بلدين ادن سلم بينم اب الله نلقي سمباد نلقي لنن موسیقی பரிஷுத்தமாய குரானோதுன்னாலுகள் Iskaram, mana leh kerjanya mah ini skiri kanan tuh nombor dah lya, tuh nombor dah lya, mana leh kerjanya mah ini skara nurmi kian nombor kegadiyanam, enggan leh yade, patu waysa ya makal, an enggalum pan enggalum aru ma bete, patu ways mudal, ibu leh ente sabdam shabikin na umma ma aru, upa ma aru, kini ke paraya anu lade, curu patil tenne nombor tu dene endu risile mana, makal ke badi pikan endu risile ya ane, subahi bangin de, ur aru mani kur mumbangilum. Unartanum, iskiri kian, mabur ke pol sahun dan nalgaga. Cari aku tel lah orang ini kote. No excuse. Islam ini dekat ada tiri. Anggun ini ada aku kudu kahne beri. Atau esok muda di sana. Tahad judan iskiri cina muda makal sihiri kate. Tahad judan iskiri cina muda makal sihiri kena mengge. Jatuh nair tekan nurang ini dah dunda. Ishaya ini sekarang orang ini nyal. Uru kahre nabe sharum. Nama da wood gali lula tv gal on caya pada ambar dilia. Nampaknya buat ini TV gel turut kepadaan pada ini ya. Isha ini sekarang kita ini hal, baca orang kita ini, walau deh, wajib tuil kerana orang orang, pinnya mobile phone ini kalicik ini kerudu, pinnya club gel ini boleh ini kerudu, pinnya bus jalan ini boleh ini kerudu, pelik ada beran orang gel ini kerudu. Isha ini sekarang kita ini hal, semua abu rumah ini buat ini kerana orang orang, baca orang kita ini, pinnya samsaari kian boleh ini kerudu, ini kerana orang orang ini hal, orang kini ada perbincangan ini ya, orang kini tiga ya ada perbincangan ini ya, semua abu Utkarum patu ayat semua dah lila, anak-anak ini pun anak-anak ini kerjanya mai tak hanya jodoh ini sekarang tinne, patu ayat semua dah tinne sihir bijal, mara nam dera ayat tak hanya jodoh ini wakar anak anak kerja hilang, mara nam dera ayat orang orang suruh suruh ini sekarang jemaah itu boleh minat berdua lila, ini nama orang orang sihir bijak udah. Nampol kan kan sihir pujuk udah. Marah nam dale, orang subuh itu dari jamaah itu boleh nista berdua lah. Patu wes semua dari sihir pikan. Si umma mari ceri kute le, orang ini kotu umma mari kute botte. Kalian kan ini tu, adi rehatri ini kerana orang orang nama mola yang magane yang mukae, unda buli cerita niskiri pikan boleh nampol umma mari ke manusia ni do. Adi rehatri le, kute orang ini kotu. Endo orang ke, evda kay orang ni. Evda kay orang ni. Abu deh diin ini kahari tu excuse sila meaning le. Nabi Tenggel Sallallahu Alaihi Wasallam, nama lu baru yang kahirun ni mana ada, jiwa itu tulur yang ada di cerita ni, cipta baru ni cerita ni, ceri dan ni, pas diin ini bishian berimbo, Allah aku bin dahabi bukar kasamai dan ni berimari itu, ni dah lama berdua. Diin mah ini bandar perta bishian, Nabi Tenggel zaman sya baru yang kadi kum ceri kum, pas bank ini ni beri kita, pinnya munda out ni, pinnya gawe bukar ni, ni beri 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 ni beri
ഓ നബി കുടുംബമേ സുബഹി നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ മധൂത് തീരുന്ന ആദ്യത്തെ ആറു മാസം വാതിലിൽ മുട്ടി അലിയത്തങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീവിയെ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന ഹരീസുകളിൽ കാണാം ആറു മാസം അത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മധൂത് തീരുന്നത് വരെ ഇന്നതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ മക്കളെ തഹജത് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം എന്നാലോ മരണം വരെ അവരുടെ ഒരു സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടൂല ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾക്കറിയാ എത്രയോ തിരക്കുകളുള്ള വലിയൊരു മഹാനായ വലിയാണ് വലിയൊരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുബഹി നിസ്കാരം പോലും ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്ത് തിരക്കാണുള്ളത് എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ ആളാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തിരക്കാണ് എന്ത് തിരക്കാണ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറും മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവല്ലാഹു നൽകിയ സമയമാണത് എത്ര പഠിച്ചാലും മടുപ്പ് വരാതെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം നേരത്തെ കുടന്നുറങ്ങി നേരത്തെ ഉണരുന്ന ശീലം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി സുബഹി നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിർവഹിച്ച് ലുഹുറും മാസറും മഗറിബും മിഷാവും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വിശാലമാക്കി തരുമെന്ന് അവരുടെ കബരിടങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അവരുടെ കബരിടങ്ങളിൽ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് അവരുടെ കബരിടങ്ങളിൽ കയാമത്ത് നാൾ വരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാകുമെന്ന് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് സ്വതക്കയാണ് സ്വതക്കയാണ് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് സ്വതക്ക നൽകുന്ന ആളുകൾ ധ്യാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പിശുക്കില്ലാതെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹരത്തിലും വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് പകരം നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നൽകുമെന്നാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പത്തെണ്ണമാണ് തരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത് തന്നെ നൂറും ആയിരങ്ങളുമാവാം ഒരാൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക നൽകുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നൽകുന്നവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നാണയ തൊട്ടു പോലും കുറയൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വതക്ക നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതേ ഹബീബ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കബരിടങ്ങളെ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവരുടെ കബരിടങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കുമെന്ന് അവരുടെ കബരിടങ്ങളിൽ നരകത്തിന്റെ അതാവ് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഭാര്യയെക്കാളും നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെക്കാളും നല്ല ഭർത്താവ് മക്കളെക്കാളും നല്ല മക്കളെ അയൽവാസിയെക്കാളും നല്ല അയൽവാസി കുടുംബങ്ങളെക്കാളും നല്ല കുടുംബ് കുടുംബം വീടിനെക്കാളും നല്ല വീട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചങ്ങാതിമാര കൂട്ടേണ്ടത് കബറ് വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ചങ്ങാതിമാരെയല്ല കബറ് വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെയല്ല മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഇത്തരം ചങ്ങാതിമാരെയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ സാലിഹായ ആമാലുകളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാരാക്കി നമ്മൾക്ക് കൂടെ നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നതിന് പകരം പുഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കബറിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം മദീന പള്ളിയിൽ മനോഹരമായ വിളക്കുകൾ വെച്ചപ്പോഴാണ് അലിയത്തങ്ങൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് പള്ളിയെ നീ അലങ്കരിച്ചതുപോലെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നാളെ നിന്റെ കബരിടങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മഹാനായ അലീബിനു ചെയ്യുമ്പോ പള്ളിയുടെ കരന്റിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കും നാളുകൾ ദിനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന അതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് മദ്രസകളിലേക്ക് പള്ളികളിലേക്ക് ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം നൽകാൻ വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ നാളെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ അലി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബരിടങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബരിടങ്ങളെ വെളിച്ചമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബരിടങ്ങളെ വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബരിടങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അനാപില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ തന്റെ ഉസ്താദായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് സമയം പത്ത് ഇരുപതായി ഇനി ആകെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ഇനി കുറച്ചും ഇരിക്കില്ല മഹാനായ തന്റെ ഉസ്താദായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ചങ്ങാതിമാരും സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ സ്നേഹിതന്മാരെയെല്ലാം ഞാൻ വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചങ്ങാതിമാരെല്ലാം കബറിടം വരെ പോകുന്നവരാണ് കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തി നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നവരാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ കബറിടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരാണ് ആ ചങ്ങാതിമാര് സ്വാലിഹായ അമലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരാക്കിയത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സ്വാലിഹായ അമലുകളെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്ന് മഹാനായ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ആളുകളാണ് മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴല്ലേ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചത് ഇതൊന്നും യുദ്ധമല്ല ഇതിനെക്കാളും വലിയൊരു യുദ്ധം വരാനുണ്ട് ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഭയാനകമായ യുദ്ധം വരാനുണ്ട് സഹാബാക്കൾ പേടിച്ചു പോയി ആ റസൂൽ അള്ളാ ഇത്രയും ശക്തമായ ചൂടുകൊണ്ട് അസഹനീയമായ തീക്ഷ്ണമായ ചൂട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇതിനെക്കാളും വലിയൊരു യുദ്ധം ഇനി വരാനുണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കാളും വലിയ യുദ്ധം ജിഹാദു സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരെ പോരാടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ധർമ്മസമരത്തിൽ ണത്തിൽ പോയി ശത്രു സൈന്യവുമായി പടപെട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയും ഹറാമ് കാണാൻ പറയും ഹറാമ് കേൾക്കാൻ പറയും ഹറാമ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈ മാനം അതിനെ കുറിച്ച് ഈ മാനിക ശക്തി വേണം അതാണ് രവിച്ചങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈവി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ യുദ്ധമാണ് വലിയ യുദ്ധം നമ്മുടെ ശരീരവുമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാനായ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ശരീരം എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കാനിടയായത് ഫൈൻ നൽ ജന്നത്തിയൽ മ 
ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സ് പറയുന്നതിലേക്ക് ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകാതെ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ശരീരത്തിന് നേർ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല നാളെ സ്വർഗീയ ലോകം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവരാണ് സിനിമ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അതങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണണം ഖാനമേള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ മനസ്സ് പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ കേൾക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ പക്ഷെ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ എന്റെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ കീഴ്പ്പെടുത്താറില്ല എന്റെ ശരീരത്തെ നന്മ ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല തെറ്റിലേക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് തെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ മുപ്പത് വർഷക്കാലം തന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ പെൺമക്കളെ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനായ വീട്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കൈ കഴുകുമ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ മക്കളായ പെൺമക്കളായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം ആ പെൺമക്കളെ പോലും പെണ്ണാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഹാറ്റിമുല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ അല്പം ചില ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ൾ അല്പം ചില ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ പഠനം കഴിഞ്ഞോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈകളിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ പെൺമക്കളാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മതങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറയാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹാറ്റിമുല്ല സുമതങ്ങളോട് ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു തന്നത് ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നോ ഞാൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പെണ്ണാണോ അത് ആണാണോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അറിയാത്തത് ആ വീട്ടിൽ അന്തനെ പോലെയാണ് ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത് കണ്ണു കാണാത്ത പൊട്ടനെ പോലെയാണ് കണ്ണു പൊട്ടനെ പോലെയാണ് അനുഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ പെൺമക്കൾ വിചാരിച്ചത് ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മ അന്തനാണ് എന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മ ഉസ്താദായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ വീട് മുട്ടിയപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു മക്കളോട് ആരാണ് വന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ മക്കൾ തന്റെ പിതാവായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അന്തനായ ശിഷ്യനുണ്ടല്ലോ കണ്ണു പൊട്ടനായ ശിഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാളാണ് വാതിൽ മുട്ടുന്നത് എന്നാണ് ആ പെൺമക്കൾ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ പെൺമക്കൾ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾ അന്തനാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല മുപ്പത് വർഷക്കാലം കണ്ണു പൊട്ടനെ പോലെ കണ്ണു താഴ്ത്തി തല താഴ്ത്തി ആ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വീടിന്റെ ഉസ്താദും ആ പാഠഭാഗങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ടില്ല കൈകൊഴിച്ചു എന്ന വെള്ളം ആരും ഒഴിച്ചു തരുന്നു എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം അന്തനാണ് അതാണ് മഹാനായ ശക്തി മഹാനായ ഹാറ്റിമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശരീരം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫൈൻ നൽ ജൻ തഹിയൽ 
അള്ളാഹു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനോഹരമായ സ്വർഗമാണ് ഈ ആയത്ത് കണ്ടതിനു ശേഷം ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹുലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ അൽ കൈസു ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ആരാ ബുദ്ധിമാൻ ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് സിവിൽ സർവീസിലും മറ്റുള്ള എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ് ആണോ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നൂറിൽ നൂറ് പ്ലസ് ടുവിലും നൂറിൽ നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയപ്പോ അവിടെയും ഫുൾ മാർക്ക് ഇതാണ് ബുദ്ധി ഇല്ല അൽ കൈസു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖബറിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വയം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് കബറിടത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ അല്ലാത്തവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ മാത്രം ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ചിന്തയില്ല ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലാഹുവെ എനിക്ക് ദുനിയാവുത്ത എന്നാണ് രോഗത്തിന്റെ ശമനം വേണം ലാഹുവെ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു കൂട്ടാൻ എനിക്ക് മനോഹരമായ വീടെടുക്കാൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് താള്ള എന്റെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നീ വിജയം താള്ള ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജനങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നവരാണോ കുഴപ്പമില്ല ദുനിയാവ് കിട്ടും അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഒരു റോളുമില്ല അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഓഹരി പോലും ലഭിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ആഹ്റത്തിലെ പരാജിതരാണവരെ ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ ഒരു അറുപത് വർഷത്തിന്റെയോ അമ്പത് വർഷത്തിന്റെയോ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെയോ കാലയളവിൽ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ അവർ വിജയികളാകാം അവരുടെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ഒരിക്കലും ദുനിയാവ് മാത്രം ചോദിക്കുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവെ എന്റെ ദുനിയാവ് നീ വിജയത്തിലാക്കണയല്ല എന്റെ ആഹ്റവും നീ വിജയത്തിലാക്കണയല്ല എന്നെ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും വിജയമുണ്ട് ആഹ്റത്തിലും വിജയമുണ്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് മരണശേഷമുള്ള ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്യങ്ങളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗീയ രോഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആഹ്റത്തിലെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസമ്മതങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുനിയാവ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി തുറക്കുന്നത് കാണാനിടയായി എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചെണ്ണുള്ളൂ മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് കാണാനിടയായി 
എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി പിന്നെ ആ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല പിശുക്ക് കാട്ടുകയാണ് ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടില് കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കുറെ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു വലിയ വീട് കെട്ടി വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു എന്നല്ലാതെ അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാക്സിമം ചെലവഴിക്കുന്നു ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അഞ്ചു പൈസ ചെലവഴിക്കാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് കാണാനിടയായി അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലേ ല്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കി അധ്വാനിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരായി അഞ്ചു പൈസ പുറത്തു കൊടുക്കാതെ മക്കളും ഞാനും എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്നുള്ള ചിന്തയോട് വലിയ വീട് വലിയ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തത്തിന് എത്രയും ചെലവഴിക്കും ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാത്ത ആൾ ഇത്തരം ആളുകൾ എനിക്ക് കാണാനിടയായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയ തോർത്തത് ما عندكم يوفد وما عند الله باق ما عندكم يوفد وما عند الله باق من الشن ما لي جننگ لي ننگ لدى كيير لدى اللام تورن بوغن لدان الله من دى كيير لدى تيرو لا നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് തീർന്നു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ബാധയാണ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിശുക്കി വെച്ചത് തീർന്നു പോകും നമ്മുടെ മരണത്തോടു കൂടെ അസ്തമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് അത് തീരാതെ ബാക്കിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കബറിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തല്ലേ ഇത് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലയോ മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പിശുക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ തിന്നത് കുടിച്ചത് വസ്ത്രം ധരിച്ചത് വീട് കെട്ടിയത് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് എല്ലാം നമ്മുടെ മരണം വരുമ്പോഴേക്കും തീർന്നു പോവുകയാണ് മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ബാക്കിയാണ് അത് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ തിന്നത് കിട്ടോ ഇല്ല തിന്നത് ടോയ്ലറ്റിലെത്തി ഡ്രസ്സോ അതൊന്നും ഒരുമിച്ചു പോയി വീടോ ഒരു ഇരുപത് കല്ല മഴ അതും പോയി വണ്ടി അതിന് പത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴേക്ക് പുതിയ വണ്ടി ഒന്നത് വിറ്റ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു ഇങ്ങനെ വണ്ടിയും പോയി പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹു ഇന്ന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എനിക്ക് എന്റെ സമ്പത്ത് തീർന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ സമ്പത്ത് ബാക്കി വേണം നമ്മുടെ സമ്പത്തൊക്കെ ബാക്കി വേണ്ടേ തീർന്നു പോലാണോ ഇഷ്ടം അല്ല ബാക്കിയാവലാണോ ഇഷ്ടം എന്താ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ബാക്കിയാവലാണോ ഇഷ്ടമല്ല തീർന്നു പോകലാണോ ബാക്കിയാവണം എല്ലാരും ക്യാഷും സമ്പത്തും ബാക്കി വേണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നത് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ബാക്കി വേണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ എന്റെ നിർബന്ധമായ ചെലവുകൾ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവനും ലിവജിഹില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ മുസ്ലിംമാരായ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു ദരിദ്രന്മാരായ ആളുകൾ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കെട്ടാൻ കിണറില്ലാത്തവർക്ക് കിണർ കുഴിക്കാൻ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അത് വാങ്ങാൻ പള്ളിയിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലേക്കൊക്കെ എന്റെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നിങ്ങൾ തിന്നാതെ കുടിക്കാതെ കൊടുക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്തിന് അത് ബാക്കിയാൻ വേണ്ടിട്ട് തീരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നാളെ അനുഭവിക്കണ്ടേ ഞാനിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാനിവിടെ പ്രയാസപ്പെട്ടത് ഇവിടെ തീർന്നു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗമാണുള്ളത് ഞാൻ ചോര നീരാക്കി വിയർപ്പ് നീരാക്കി വർഷങ്ങളോളം പ്രവാസ ലോകത്ത് ഭാര്യയെ കാണാതെ മക്കളെ കാണാതെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർന്നു പോയാൽ എന്റെ ജീവിതം നഷ്ടമല്ലയോ അതുകൊണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു എനിക്കത് കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിജയമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വിജയിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് നാലാമതായി മഹാനായ ആറ്റുമില്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയുന്നത് 
അന്നെ റായിച്ചു പല ഖൽഖ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി ചില ആളുകളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി ഓർക്കം വരുന്നുണ്ടോ നൊണ്ണിട്ടിട്ടിരിക്കും എല്ലാരും സല്ലു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് الله سيغري كتا الله رب سبحانه وتعالى اورو سراتن مر ملكن نيوغيچ اي بعل گڑنج پوگم بوڑيكم آئر کنکن ملك ولا سمباديكا نملك گڑيانم اور سراتن اور ملك اور سراتن اور ملك اگن نمل اور نور سرات وعدن دائل പരിശുദ്ധ നിയോഗിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നൂറ് സ്വരാത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വരാത്ത് ഒരു വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ചില ആളുകളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി അവരഭിമാനമായി കണ്ടത് ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാവലാണ് കുടുംബത്തിന്റെയും തറവാടിന്റെയും മഹിമയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് അഭിമാനമായി തോന്നിയത് ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാർ കൂടെ ഉണ്ടാവലെ തറവാടിന്റെ മഹത്വമൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ കാര്യമായി തോന്നിയത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ അഭിമാനമായി കണ്ടത് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കൽ ഒരുപാട് മുതലുണ്ടാക്കൽ ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് വേറെയും ചില ആളുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടേഷൻ നൽകലാണ് ചില ആളുകൾ അടിക്കല് ഇടിക്കല് കൊലപാതകം നടത്തല് നാട്ടിലെ ഗുണ്ടയായി നടക്കല് നാട്ടിലെ റൗഡിയായി തമ്മാടിയായി നടക്കലൊക്കെ അഭിമാനമായി ചില ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ കാണാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസിലെ ഹീറോകൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വരില്ല ക്യാമ്പസിലും കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുല്ല് വിലയാണ് അധ്യാപകരുടെ അടുത്തും വിലയില്ല കുട്ടികളുടെ അടുത്തും വിലയില്ല അവരൊരു മൂല ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ചു പോ എന്നാലോ എന്നാലോ ആ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പസിൽ ഗുണ്ടകളായി റൗഡികളായി വലിയ ചമ്മാടിത്തരം കാട്ടുന്ന ആഭാസം കാട്ടുന്ന ക്രിമിനലുകൾ അവർക്ക് താരപരിവേഷമാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കോളേജിന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിമാനമായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സമ്പത്തിലല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളിലല്ല മക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നതിലല്ല കുടുംബത്തിലോ തറവാട്ടിലോ അല്ല ആർക്കാണോ തക്കവയുള്ളത് അവനാണ് അഭിമാനി തക്കവയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള വഴികളുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന അക്രമക്കും കുടുംബം വലിയ തറവാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടൂല വലിയ മുതലാളിയായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടൂല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ തക്കുവ വേണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കളുടെ പേരിലോ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലോ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പേരിലോ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചില്ല തക്കുവയെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് മുതൽ തക്കുവയ്ക്കാണ് ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തക്കുവ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര ഒരു ലക്ഷം രൂപ കഴിയുന്ന ആളുണ്ട് 
അയ്യമ്പതിനായിരം മതി തേൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും അയ്യമ്പതിനായിരം കൊടുക്ക തേൻ വാങ്ങിക്കാം അയ്യോ കഴിയോ എന്താ ശരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇതുവരെ നമ്മൾ വേദ പറഞ്ഞത് പോക്കറ്റിലിട്ടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അയ്യമ്പതിനായിരം കൊടുത്ത അത് നമ്മൾ നാളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ആ തേന് വാങ്ങിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വാവാട് ഉസ്താദ് മന്ത്രി ചോദ്യ തേനാണ് വലിയ മഹാനാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമല്ലേ വാവാട് ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് ജീവിതം വളരെ കണിശമായി കർക്കശമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തെ ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചമാണ് മഹാനായ വാവാട് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം സമാപനത്തു ആയിന്ന് വിടുത്തു ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രി ചോദിയ തേൻ സംഘാടകർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ തേനിൽ ഷിഫയുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ സ്വതക കൊടുത്താലും ഷിഫയുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ട് ഷിഫയായി മൂന്നാമത്തെ ഷിഫ ഖുർആാന് ഷിഫയുണ്ട് അറിയാം അല്ലെ ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഷിഫയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ മന്ത്രി ചോദ്യത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് അള്ളാഹു ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തേനിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അഞ്ഞൂറോ അഞ്ഞൂറെന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനിയിപ്പോ അഞ്ഞൂറൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോളി ആദരണീയരായ കുഞ്ഞുക്കോയ തങ്ങൾ മന്ത്രി ചോദ്യത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഷിഫ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ അത് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗത്തിനും ഷിഫ ലഭിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ജനങ്ങളെ കാണാനിടയായി അതും ബാലും ബാല ചില ആളുകൾ മറ്റു ചിലരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയായി നമ്മളെല്ലാരും മറ്റുള്ളവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ലേ ഉസ്താദുമാർക്ക് പാരെ ഉസ്താദുമാരായിരിക്കും പിന്നെ മീൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള മീൻ കച്ചവടക്കാർക്ക് പാരെ മീൻ കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും സ്വർണക്കച്ചവടക്കാർക്ക് സ്വർണക്കച്ചവടായിരിക്കും എല്ലാവരും പരസ്പരം പാര ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ പാരവെക്കുന്നതും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും കാണാനിടയായി ചില ആളുകൾ മറ്റു ചിലരെ ദീപത്ത് പറയുന്നതും ഞാൻ കാണാനിടയായി ഇത് കാരണത്താലാണ് ആളുകൾ ദീപത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്നൊരാൾ ഇയാള് ഞാൻ വെറുതെ കുറ്റം പറയില്ല എന്നോട് തത്തുല്യമായ ഒരാള് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് അയാളുടെ അസൂയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരാള് ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല ഞാൻ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അയാളോടുള്ള അസൂയാണ് ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ പൈസയോടുള്ള അസൂയാ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എൽമിനോടുള്ള സൂയ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള സൂയ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കഴിവിനോടുള്ള സൂയ അല്ലെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അസൂയ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ആളുകൾ ഈ ഗ്രീവത്ത് പറയുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നത് നമീമത്ത് പറയുന്നതൊക്കെ അസൂയ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തത് نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا دنيا بالأورة وآلغ الكل معيشت نان كنكا كيتون ده يعني كل الله كنكا كيتون ده يعني نانا سوية بيجو دندا غاري ورا آل بيجو جلر دوڑنگي اپوڑا اپورت سيد بارا آل جلر دوڑنگي اي آل يا الله يعني كا چوڑم بوئن لا پڑچونه بينا يا آلوڑ چوڑي او پاري وقن داوش ونڈا يا آل كا چوڑن دينا پڑچونه اللي നിനക്കുള്ള മഹീഷത്ത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവനുള്ള മഹീഷത്ത് ഇവനും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസൂയ വെക്കണം പാരവെക്കണം പകയോടെ വിദ്വേഷത്തോടെ നടക്കണം ആവശ്യമില്ല ഖുർആാനിന്റെ മനോഹരമായ ആയത്താണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കുമുള്ള മഹീഷത്ത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള മഹീഷത്ത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നാലെന്ന ദിവസം ഇന്നാലെന്ന വീട്ടിൽ അന്ന് മുഹമ്മദ് മസ്കറ്റിലുള്ള സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന റബ്ബിന്റെ കലാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തടക്കാൻ പറ്റുമോ തടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയാൾ ഇന്ന് ഞാൻ വരാൻ വിടൂല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചാലും എന്റെ ഒരു പോർലൽപ്പിക്കുന്ന കയ്യോ കയ്യോ ഇല്ല ഇത് എന്റെ വെല്ലുവിളിയല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അയാൾ കാസർഗോഡ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഭക്
അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്നാലിന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മനുഷ്യത്ത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്തൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രാത്രിയും രാവിലെയും തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ ഒരു ദൃഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ കഴിയോ കഴിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങി ഒരു പണിയെടുത്തില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതിൽ നിന്ന് വല്ലത് കുറയോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ മുതൽ കിടന്നുറങ്ങാന്നല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും മറ്റുള്ളവന്റെ ഹക്കിൽ ഇടപെടേണ്ട അധ്വാനിക്കണം ജോലി ചെയ്യണം അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല മറ്റുള്ളവരുടേത് അപഹരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവനുടെ തൂയ വെക്കണ്ട പാര വെക്കണ്ട അവനെ തകർക്കാനും ശ്രമിക്കണ്ട എനിക്കുള്ളത് റബ്ബ് തരും അത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് മുമ്പ് ഒന്നല്ല നാലഞ്ച് കച്ചവടക്കാര് പുതിയത് തുടങ്ങിയാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അസൂയ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ഥാനം അയാൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹു നൽകും എന്റെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു എനിക്ക് തരും ആരെ സൂയ വെച്ചാലും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അസൂയ എന്തിനാണ് ഈ പാര എന്തിനാണ് ഈ പക എന്തിനാണ് ഈ ദീപത്തുകൾ നമീമത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസൂയ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാനോ ദീപത്ത് പറയാനോ ഞാൻ ചെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ തുട്ടിപ്പെട്ടു യബന ആദം ഓ ആദമിന്റെ പുത്ര ഓ മനുഷ്യന്മാരെ എന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ റിസുക്ക് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും റിസുക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീന മറന്നിട്ട് നിസ്കാരം മറന്നിട്ട് ദീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അധ്വാനിക്കണ്ട നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കി എന്തായാലും കിട്ടും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടൂല മനസ്സിലാന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി ഖുർആൻ ഒഴിവാക്കി ഖുർആൻ ഓതാതൊക്കെ ഓടിപ്പോവണ്ട ഒരു ദിവസം ഒരു ഖുർആനൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പോ ഖുർആൻ പോലും ഓതാതെ നീ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കണ്ട അത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടൂല നിന്റെ ദീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അധ്വാനിക്കും നിസ്കാരം വളരെ കൃത്യമായി ഖുർആാനൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ഹക്കായ വഴിയിലൂടെ നീ അധ്വാനിച്ചോ നിനക്ക് കണക്കാക്കിയത് രിസുക്ക് നിനക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ആറാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങി ജന ചില ആളുകൾ മറ്റു ചിലരോട് ശത്രുത വെക്കുന്നത് ശത്രുത വെക്കുന്ന ചൊടിച്ചു നിൽക്ക പിണങ്ങി നിൽക്ക ശത്രുക്കളായി മാറാം എങ്ങനെങ്കിലും അവരെ തകർക്കണം ചില ആളുകൾ മറ്റു ചില ആളുകളോട് ശത്രുത വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയായി അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്താണ് ഷെയ്ത്വാനാണ് പിശാച്ചാണ് നമ്മുടെ ശത്രു വേറെ ഒരു ശത്രു നമ്മൾക്ക് പാടില്ല നമ്മൾ ശത്രുക്കളായി കാണേണ്ടത് ഒരേ ഒരാളെയാണ് അതാരാ അതാരാ പിശാച്ച് വേറെ ഒരാളെ ഈ ശത്രുവായി കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടാ ബാധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നു മുതൽ എനിക്ക് പിശാച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു ശത്രു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോവാനല്ല ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടു കാര്യം കൂടി ഏഴാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടു വിശ്രമമില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വീട് കെട്ടാൻ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ വസ്ത്രം നൽകാൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ചു ഹറാമായതും ഹലാലായതും ഉണ്ട് അതില് ശുഭത്തിന്റെ മുതലുണ്ട് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത മുതലുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ഹറാമിൽ നിന്നും ഹലാലിൽ നിന്നുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടു 
ഓ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഓർത്തത് ുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കുമുള്ള റിസക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകുമെന്നുള്ള ആയത്തിന് ഓർമ്മയായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ റിസക്ക് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഹറാമിലൂടെ ശുഭത്തിന്റെ മുതലെ ഹറാമിന്റെ മുതലെ അന്യായമായി അപഹരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലെ ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് എന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം വിവാദത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി എന്റെ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്റെ ഇബാദത്തൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്റെ ആരാധനകളിൽ കുറഞ്ഞു കുറവ് വരാതെ അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായി വരമേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കാവശ്യമുള്ള തുകകൾ അള്ളാഹു തന്നോ തന്നിട്ടില്ലയോ അതെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഓർമ്മല്ലേ അജ്ജുന് പോയി ഒന്നുമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായി മാറി എന്റെ വിവാദത്തിനൊന്നും ഞാൻ കോട്ടം വരുത്തുകയോ കുറവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമയാസമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തന്നു എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഹജ്ജിന് പോയി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചെലവും അള്ളാഹു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെയും അള്ളാഹു കൈവടിയൂല എന്ന വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും രസുക്ക് എന്റെ രസുക്കും എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തൂല എന്ന വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ തോൽക്കൂല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എട്ടാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ പറയുന്നത് എനിക്ക് ജനങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആളുകൾ ദീനാറിനോടും ദുർഹമിനോടും അല്ലാത്ത താല്പര്യമുള്ളവർ ചില ആളുകൾ സമ്പാദ്യങ്ങളോട് അധികാരത്തോട് വല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോലിയോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചില ആളുകൾ മറ്റു ചില വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് കാണാനിടയായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലൊരു ആയത്തോർത്തത് ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നത് അവന് അള്ളാഹു ഉണ്ട് അവന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അവന് പേടിക്കാനില്ല നാട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചാൽ നാട്ടുകാരെ കൈയൊഴിഞ്ഞേക്കാം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആശ്രയിച്ചാൽ അവരും കൈയൊഴിഞ്ഞേക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ക്യാഷ് ഉണ്ടായി പുതിയ നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോ എത്ര അക്കൗണ്ടുകളാ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നത് നിരീക്ഷണത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾക്ക് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയോ എത്ര ആളുകളുടെ ക്യാഷ് പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ക്യാഷിനെ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ഒരു തീരുമാനം മതി എല്ലാം തകിടം പറയാൻ പിന്നെ ചില ആളുകൾ നോട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകെട്ടുകൾ ചാക്കുകെട്ടുകളാക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്ത് പറ്റി നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോ ഒരു ഉപകാരത്തിനും കൊള്ളാതെ വലിച്ചെറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലയോ 
അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് കെട്ടുകളോടോ അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചങ്ങാതിമാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നാട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ ഗൾഫുകാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുലേക്കാണ് പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആയത്തിന് ഓർമ്മയായി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കാറില്ല മുതലാളിമാരെ ആശ്രയിക്കാറില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആശ്രയിക്കാറില്ല ഞാൻ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്കാണ് പരമേൽപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ തന്റെ ഉസ്താദായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ തൗറാത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 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 പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കിച്ചാപുകളിലും നിങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കി എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് ഞാൻ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ജബൂറും ഖുർആാനും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കിച്ചാബിലും വേറെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് കാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽ അവര് തൗറാത്തിന്റെ ആളാണ് ഇഞ്ചിയിലിന്റെ ആളാണ് ജബൂറിന്റെ ആളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആളാണ് അഹുലുൽ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ ആരാണോ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലിമാത്തങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അഹുലുൽ ഖുർആാൻ അവർ ഖുർആാനിന്റെ ആളാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാഹുവിന്റെ ആളാണ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ പാരത്രിക വിജയം ഞാൻ നൽകുന്നത് ഇവർക്കാണ് പാരത്രിക വിജയം കബറിലെ വിജയം ഞാൻ നൽകുന്നത് മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് യാത്ര ചോദിച്ച് നാട്ടുകാരോട് യാത്ര ചോദിച്ച് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയെ പോലെ കണ്ണിയത്ത് സാധനെ പോലെ മഹാനായ കാളമ്പാടി സാധനെ പോലെ ഉഹ്രവിയായ ഇഹ്ലാസുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തക്കവയുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാ എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾക്കറിയാലോ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് ഷംസുൽ അലമയുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ണിയത്ത് സാദിന്റെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ആളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് മാനു മുസ്ലിയാരുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തിനേറെ ഈ അടുത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചുള്ള മരണമൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാ എന്റെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്റെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വഫാത്താകാൻ സാധിച്ചത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ അലമയുടെ ഈ ഒരു സംഘാടകർ സംഘടിപ്പിച്ച മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടി കടന്നു വന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് സമസ്തക്കാരാണ് എന്ന അഭിമാനമല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവർ ജീവിക്കുന്ന പാതയാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ പോലെ മഹാനായ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് സമസ്തക്കാരനായി എസ് കെ എസ് സഫുകാരനായി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ഉഹ്രവിയായ ലോകത്തെ വിജയം അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനും പറയാനും എന്തെങ്കിലും 
വിശാല നിങ്ങൾക്ക് ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നാളെ നേരത്തെ വന്ന് എന്താണ് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീ നിസ്കാര കുപ്പായ മക്കളുടെ ജോലി പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിസ്കാര കുപ്പായ ഉണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവോ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹമായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا جنغلد مادا بداكلك برتو كوركنا يا الله عافيه نلغنا يا الله عزه نلغنا يا الله ننده طاعتل الله عافيه توده يلا درغا عيسى نلغنا يا الله لا اله الا الله ان نچرچ پنجرچ مريكان الله توفيق نلغنا يا الله مريچ بويورك مغفرت ورحمه نلغنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سمي الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين الله هو ينغل ينغل لباجي مار ينغل لمكلة برسبرم كان كل رمي اللبر يلقد تنيا الله بواها برائم تيور كوفو تينا قرن الغنى يا الله كلان قرن يورك صالحين لأي مكلة نلغنى يا الله مكلة لا دني ورعلا يمبريش كل ربه നൽകിയ മക്കളെയൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണയല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണയല്ല എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീ വിജയം നൽകണയല്ല അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ തുബ്ബിൽ ഖുലൂബി വ ദവാഇഹ വ ആഫിയത്തിൽ ലബ്ദാനി വ ശിഫാഇഹ വ നൂറിൽ ലബ്സ്വാരി വ ദിയാഇഹ വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വ സല്ലിം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നഅൂദു ബിക മിൻ സബാലി നിഅമതിക വ തഹബ്ബുലി ആഫിയതിക വ ഫുജാതി നിഅമതിക വ ജമീ സഖദിക അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നിഅമത ൂടെ മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ അവരുടെ സ്വീകരിക്കണയല്ലോ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണയല്ലോ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നിറഞ്ഞതിന്റെ സംഘാടകർ കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണയല്ലോ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണയല്ല സ്വർഗീയ പാനീയം നൽകണയല്ല വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും ജോലിയിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല ുംകാശിപ്പിക്കണയല്ലാണയല്ലാ 
آمين برحمتك يا أرحم الراهمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم الدعاء جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله ഭരതൻ പി ടി പി മൈദീൻ കോയമാസ്റ്റർ സുധാകരൻ കെ പി 